Shalom. Kom ons sit weer vandag in mekaar gestolte. As ons so vandag in mekaar gestolte sit, dan raak ons dalk bewus van een behoefte wat ons het. En dit is dalk die behoefte aan Godse stem. En as ons vandag dalk eerlik so in mekaar sy stil te sit en hierdie behoefte uitspreek, dan mag ons dalk in frustratie teen oor mekaar beken, dat ons dalk in ervaring het, dat God stil geraak het in ons levens. Kom ons raak net eers bewus van ons hier wees, ons teenwoordig wees, so sal met mekaar. En as ons so stil word, en ons bewus word van ons aasmaling, mag ons selfs ervaar dat ons omvou word, dier stilte en dat in hierdie omvou daar ook vir ons iets warms mag wees het is nou winter en daar kan stilte ons warm omvou en as ons nou bewus word van ons aasemaling as ons ons asemaling selfs hoor, herinner dit ons aan lewe, dalk herinner dit ons aan die eerste asemteug, God wat asem inblaas in stof, God wat dit wat niks was, in stilte tot vorm bring wanneer hy asem daar inblaas. As ons nou so diep asemal, dan mag ons selfs bewys voor daarvan dat met elke asem teug ons op niet vier dat God asem, lewe, in ons bestaan inblaas. Kom ons haal diep asem. En mag daar met elke asem teug wat jy neem, rustigheid, maar ook ontzag vir die wonder van Godse skippende teenwoordigheid steeds in ons levens by jou ontstaan. En as ons nou rustig raak hierin, rus in die stilte, roos in die herinnering en die viering van lewe, word ons levens gesentreer. Gesentreer in die wete dat God met ons is, met elke asemteug. En as ons dit so in ons boorskas ervaar, toelaat dat die rustigheid teerspoel en ons geheel en al in stil te bring, stil maak, 
dann mach uns da Kupfen nach. Und die folgende Worte von Barbara Brown Taylor. In Verwunderung war ein Dippo und Sachen stand. Und er so say, when we run out of words, when we run out of words, then, and perhaps only then, can God be God. When we have eaten our own words until we are sick of them. When nothing we can tell ourselves makes a dent in our hunger. When we are prepared to surrender the very word that brought us into being in hopes of hearing it spoken again, then, at last, we are ready to worship God. In in the stilte is God not more stilte. Nie. In the stilte is God not more still, nie, maar raak hy Teenwoordigheid in ons levens. Kom ons sit nou, soon mekaar so stilte, met die diepe bewustheid en groot verwondering, maar ook met groot ontzag en selfs vrees oor Godse onbeskryflike teenwoordigheid wat verbaie woorde gaan kom ons sit so in mekaar se stilte vir die volgende paar minute
Ik nou, nou dat ons hier in gerus het, verwonderd geraak het, verwonderd oor stilte, kan ons dalk wonder, weer in som met Brown, How shall I break the silence? What word is more eloquent than the silence itself? In work, anything is possible until God exhales, inspiring the void first with wind and then with the word, which is both utterance and act which makes something out of nothing by saying that it is so. God says, and the Logos heals the cosmos. Kom ons rus hierin. Kom ons laat toe dat elke asemteeg ons vandag hieraan herinner. Shalom.